van harte welkom op dit kanaal. Mijn naam is Mireille van Rijn, medium, paardengnost, astroloog, kaartlegster, helder, ziend, voelend, wetend en alles wat daarbij uh, hoort. Uh, genoeg uh, over dat in ieder geval. Wat gaan wij doen? Pick a card. Jij mag je eigen stapel kaarten kiezen op het gebied van liefde, relaties, zielsverbindingen, tweelingzielen... Uh, we gaan kijken hoe sta jij erin, hoe staat de ander erin, uh, wat is de energie tussen jullie. Um, ja, en die mag je op je eigen energie en op je eigen gevoel mag jij dus een stapel kiezen. Uh, het is niet tijdsgebonden, dus op het moment dat jij deze video tegenkomt en een keuze maakt, is dat op dat moment voor jou bestemd. Uiteraard zou ik het wel heel erg leuk vinden, zeker omdat dit nieuw is. Als je mij laat weten welk kaartstapeltje jij gekozen hebt, 1, 2 of 3, laat me dat hieronder in een reactie weten. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of er juist heel veel voor 2, 1 of 3 gekozen wordt. En laat me dan ook even weten hoe je de reading ervaren hebt. Als je even je duim omhoog wil doen als je het een leuke video vindt, is een hele kleine moeite. En daar word ik heel erg blij van. Trouwens, ik zie dat tegenwoordig ook um, donaties worden gedaan. Um, ik heb daar nooit om gevraagd, maar ik vind dat zo ontzettend leuk. En ik voel me daardoor zo gewaardeerd. Dus dank jullie wel voor degenen die dat uh, gedaan hebben. Super leuk. Dat schijnt tegenwoordig via YouTube te kunnen. Uh, ik moest eerst mijn zoon inschakelen van, hé, hey, wat gebeurt hier? Uh, maar echt super leuk, omdat ik natuurlijk echt ontzettend veel uren hier uh, aan YouTube besteed voor jullie. Um, ja, en als je dan op die manier uh, gewaardeerd wordt, is dat hartstikke leuk. Genoeg daarover. Je kan kiezen voor de groene kaars met de Moldavit. En als je nooit een Moldavit gedragen hebt, wees daar dan ook voorzichtig mee... Mocht je het een interessante steen vinden, um, je trilling gaat er enorm van omhoog. Maar de eerste dagen dat je die steen bij je draagt, kun je daar dus ook echt hoofdpijn van krijgen. Dit is um, vanuit het astrale samengesmolten met iets aards. Dus dat is dan gloeiend de aarde opgekomen, samengesmolten met, uh, met zand, wat natuurlijk verglast. Uh, maar de trilling is enorm van uh, deze prachtige Moldavit. Het is een heel klein steentje, weegt ook weinig. Maar wel leuk. En dan heb ik hier voor jullie de Limurische zaadkristal. Er zitten codes in. En uh, ja, het verhaal gaat ook dat je zeker Limurische kristallen, die kies je op schoonheid. Dus niet vanuit, of kies je niet op schoonheid. Niet vanuit het ego. Die kies je vanuit je hart en vanuit je gevoel. Ze zijn namelijk gecodeerd. Er zitten allerlei streepjes in, maar ik weet niet of je dat goed kan zien. Ik laat hem even aan alle kanten zien. Misschien vang je wat op. En het is een tweelingkristal. Een tweelingzielkristal. Twee... Kristallen die samengesmolten zijn, noem je dus een tweelingkristal. Dus jullie krijgen gelijk wat uh, edelstenen uh, kennis mee. En dan heb ik hier de meteoriet. Weegt aardig wat. Ook een hele hoge trilling. Ze hebben alle drie eigenlijk een enorme hoge trilling, maar alle drie een andere uitwerking. Uh, maar wel leuk en sowieso leuk om te hebben, vind ik zelf. Maar je kan dus kiezen stapel 1, stapel 2, stapel 3. Ga dat op je gevoel doen. Paarse kaars, witte kaars, groene kaars uh, of op nummer wat jou het meeste aanspreekt. Je gevoel spreekt de waarheid. Hè? Wie zijn hart volgt, spreekt de waarheid. Dus ga iets kiezen op jouw gevoel. En dan uh, ga ik me klaarmaken voor jouw leggingen. Ik maak een timestamp, dus uh, dan kun je gewoon 1, 2 of 3 aanklikken in, een, uh, in de beschrijving hieronder. En alle andere informatie staat ook allemaal in de beschrijving hieronder. Laat mij weten welk nummer je gekozen hebt en uh, hoe je de video gevonden hebt. Ben je nieuw hier? Je kunt je altijd gratis abonneren. Dus uh, tot zo. Zo, jij hebt kaartnummer 1 gekozen. Dus het stapeltje 1, groene kaars en de groene moda fiets. Ik ben heel erg benieuwd en laat me weten dat jij nummer 1 hebt gekozen en hoe je de reading hebt ervaren. We gaan eens even kijken wat ik hier allemaal voor jou heb. Ik heb hier, en dat is de energie, wacht, hoe ga ik hem even starten? Ja, zo moet ik hem starten. De Gaia kaarten. En ik heb hier twee Gaia kaarten, één voor jou en één voor de ander. De eerste is voor jou het heilige hart, passie, liefde en spiritueel evenwicht. Die hoort aan jouw kant. Dan heb ik aan de kant van de ander de brandende boom. Het begin van iets nieuws. Die hoort daar. Heel mooi. Dan heb ik een kaart die voor jou bestemd is. Je verdient liefde. Je bent beminnenswaard. En die leggen we dan aan deze kant. Zo. Leggen we 
dat nummertje wel even daar. Dat is allemaal niet zo spannend, dat nummertje, want je zit toch al in de reading. Dan heb ik de eerste nummerkaart, die is voor jou. Tweede nummerkaart is voor de ander en de derde nummerkaart hoort dus jullie in. Zelfliefde. Kaart 61 is een 7. Dat heeft met diepe spirituele inzichten te maken. Um, is even alles bekijken van binnen, hè, bij jezelf. En het heeft echt met zelfliefde te maken. En hier ook al. Het heilige hart natuurlijk. Um, en je bent beminnenswaar. Dus het is wel belangrijk om eens even naar je zelfliefde te gaan kijken. 66 healing. En die hoort bij de ander. 66 opgeteld is 12. 1 plus 2 is 3. Dan krijg je de heilige eenheid. Um, enorm mooi. En dit is wat jullie bindt. Persoonlijke groei. Kaart 7. Jullie krijgen hierdoor enorme inzichten. Laat ik het dan zo neerleggen. Bij de witte kaart inzicht ligt, laten we dat even zo een beetje gescheiden houden. Dan heb ik nog één kaart en die hoort ook bij jou en dat is Purpose. I know what I am here to do. Dus je weet heel goed wat je hier komt doen. Dus die hoort daar ook bij. Ja, Van Rijn, dat heb je allemaal wel leuk bedacht, maar dat moeten we ook allemaal wel oppassen. Die hoort bij jullie samen. Oké, okay, nou dan doen we het gewoon even zo. Ja, kijk eens even. Zo past dat best aardig. Zie je? Even. Hoppete, die hoort tussen jullie in. Zo gaan we het doen. Nou, dit is voor jou. Dit is van de ander. En dit staat tussen jullie in. Dit is wat jullie bindt. De hartjes kom ik later op terug. Die leggen we daar natuurlijk wel alvast even neer. Laat ik ze daar neerleggen. Dan zie je dat er niks mee gebeurt. En we gaan met de Grand Lux Staral kijken wat, uh, ja, wat hier uh, naar voren komt. Hoe zit het tussen jou en de ander? En laten we eerst eens eventjes kijken wat er bij jou speelt. Oké, okay. wat speelt er bij jou? Wat speelt er bij de ontvanger van stapeltje 1? Wat mogen wij weten? Oh, daar valt er al een uit. Kijk eens, kracht bij tegenslag. Oké, okay, nieuwe inzichten. Je gaat dingen anders doen. Je weet nog niet hoe, maar je gaat dingen anders doen. En er komt natuurlijk ook spiritueel evenwicht. En dan heb ik hier een overwinning. Dus jij gaat iets overwinnen. En dat heeft met die zelfliefde te maken. Je weet ook letterlijk wat je moet doen, wat je mag doen. Want je moet helemaal niks. En wat heb ik dan nog meer voor jou? De koning van staven. Zo, sla niet gelijk door in je enorme passie. Hè? Want het is vuur en lucht en dat... Moet je maar eens voorstellen, als de brand is en de wind gaat ook nog eens waaien. Dan komt er heel veel vuur. Dominantie. Let op dat je niet gelijk doorslaat vanuit dat heilige hart van... Ja, nou ga ik ervoor ook. Doseren. Leer het kennen. Leer jezelf hierin kennen. Dat is heel erg belangrijk. Want je kan de ander daar natuurlijk ook enorm mee overvallen. Ook al heeft hij de kaart de brandende boom. En dan heb ik hier toch wel eventjes een versluiering. Keuzes maken en je vindt het lastig om er naar te moeten kijken. Um, om naar waarheid te kijken. Ga je naar links, ga je naar rechts. Wat ik je mee kan geven als je een keuze maakt, doe het uit zelfliefde, omdat je liefde verdient en weet dat er spiritueel uh, evenwicht uh, voor jou onderweg is. En dit heeft echt met jullie persoonlijke groei te maken. De een mag helen, de ander mag naar zijn zelfliefde. Dus zo zie je dat het ook altijd een functie heeft. En hier zie je ook dat je het ook nog niet helemaal vertrouwt. Dus dat speelt hier ook een rol. Maar als jij het nog niet helemaal vertrouwt, vertrouw je misschien ook jezelf nog niet. En dat is wel heel erg belangrijk. Ik ga ze even een beetje naar boven leggen, want dan, ik wil wat ruimte hebben. Oké, okay. dit hoort bij jou. Dan gaan we kijken wat bij de ander hoort. En het maakt niet uit of het een man of een vrouw is. Het gaat om de andere persoon. Wat hoort er bij die andere persoon? Weet je wat ik even met deze doe? Die zet ik gewoon zo neer. Dat vind ik iets beter. Ja, dat kan je het niet helemaal zien, maar dat maakt niet uit. Ik heb van die bordjes hoor, voor mijn kaarten, maar dan weet ik weer niet waar. Dus uh, eens even kijken. Waar, wat speelt er bij die ander? Laten we daar eens even naar kijken. Wat speelt er bij die ander? <tus> zo, die heeft een torenmoment. Zondert zich af, maar is wel letterlijk iets aan het leren. Dus dat is heel erg mooi. Die is zich heel erg aan het concentreren. 
Die ander is met een nieuwe kans bezig, uh, maar ziet misschien ook een nieuwe kans. Maar we gaan eens even verder kijken. Ridder van munten, nieuw vertrouwen, grenzen afbakenen. Uh, deze persoon is wel heel erg met materie en met de materiële wereld bezig, dat is één. Maar hij is ook iets nieuws aan het leren en eigenlijk, of hij of zij, want soms spreek ik in hij en soms in zij, munten vier. Dus er is veel uh, aards aan de hand. Zie je, dat nummertje is hartstikke leuk, maar dat ligt hartstikke in de weg. Zo, laten nou, we eens even dit zo neerleggen, dan hebben we hier ook wat meer ruimte. Um, eens even kijken hoor. Leg ik dat nog even goed. Soms doe ik het tegelijk terwijl ik praat, maar dan ga ik uit mijn concentratie en dat vind ik ook zonde. Ja, ze hebben het meeste wel in beeld, daar gaat het om. Oké, okay, wat is hier aan de hand bij de ander, hij of zij? Uh, torenmoment, dus de dood van het ego, de ander is zich af gaan zonden. is wel heel erg aan de slag gegaan met datgene wat er gebeurt... Uh, maar ziet ook een nieuwe kant en wil eigenlijk uit zijn of haar comfortzone komen. Dan heb ik daar de ridder van munten en dat heeft met betrouwbaarheid te maken. Dus de ander wil ook betrouwbaar zijn, maar is, heeft ook een dingetje met vertrouwen. En wil eigenlijk nog niet zijn of haar hart openen, vindt het lastig om zichzelf open te stellen. En is heel erg aan het zoeken, hoe moet dat nou? Um, en hier zie je zelfs dat hij de munt wat voor zijn hart heeft, uh, deze ridder. En waar het hier om gaat, is dat er een hele nieuwe kans aan het ontstaan is. Dus ga er niet aan trekken, tornen of wat dan ook. We hebben hier natuurlijk ook het begin van iets uh, nieuws, de brandende boom. Daar zit die ander ook middenin, maar het gaat niet trekken of oh joh, ik heb een reading gezien en uh, kom maar. Uh, zo moet je dat natuurlijk nooit doen, maar dan weet je waar die ander zit. Uh, wel heel erg op zichzelf gericht, in die zin heel erg aan het leren, aan het terugkijken. Wat is er nou in godsnaam allemaal gebeurd? Maar hoe mooi is het dat jullie allebei in een persoonlijke groeifase zitten en dat dat ook is wat jullie bindt. Jij veel meer in jezelf liefde. De ander is uh, ja, met heling bezig. Die is zich daar heel erg op aan het focussen. De toren is natuurlijk ook nooit de gezelligste kaart. Want het is toch de dood van het ego. De toren is in duigen gevallen. Dus het is toch wel heel bijzonder. Laten we dan eens gaan kijken waar dit gezamenlijk naartoe gaat. Dit is wat er nu speelt. Maar dan wil ik wel eens weten, ja maar wat, waar gaat het dan naartoe? Dit is jouw kant, dat is zijn of haar kant. En ik wil graag weten waar het naartoe gaat voor jullie. Dus laten we eens even gaan kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Wauw. Nou, einde reading. Bekers aas. Het hart gaat dus ontzettend stromen. Het hart wordt vervuld. Uh, wat wil je nog meer? Dan heb ik hier munten 7. Nou, dan kan je dus echt de zon op gaan nemen. Dan zie je dat jullie allebei heel erg aan het groeien zijn. Uh, hier gaf ik ook aan, ah, ja, misschien dat je wel voor jezelf gaat kiezen. Maar doordat je voor jezelf kiest, vanuit je persoonlijke groei. En omdat je weet wat je te wachten staat. En omdat je naar binnen mag keren. Uh, ga je dat nieuwe evenwicht bereiken. Kan die toren bij de ander al gevallen zijn of daardoor valt die toren bij die ander. Ja, dan moet die ander ook met zichzelf aan de slag. Of hij of zij dat wil of niet. Um, je trekt die persoon of mee in jouw verhaal. Omdat jij heel erg aan het groeien bent en eindelijk in je eigen kracht durft te staan. Of de ander uh, ja, verlaat zeg maar, uh, het verhaal, maar dan komt er voor jou iets beters. Maar wat ik hier zie, ik kan mij niet voorstellen dat dit niet weer samenkomt. Uh, hè, of samen smelt. Want het kan natuurlijk wel zijn dat jullie wel al samen zijn of veel contact hebben. Uh, maar ja, dit is wel waar het naartoe gaat. Dan zien we hier ridder van staven. En dat vind ik wel een ding, want dan krijg je toch nog even het aantrekken afstoten. Jij verdient liefde. Dat wil ik je echt nog een keer gezegd hebben. Dit is lucht en vuur, maar dit is dubbel vuur. Eén en al passie, maar ook rusteloosheid. En dat is toch wel heel erg belangrijk, dat je dus echt die zelfliefde weet te hanteren. Dat je iedere keer kiest vanuit zelfliefde. Niet de illusie met de blinddoek. Ja, maar dat komt omdat... Dat mag van mij hoor, maar daar ga je de situatie niet mee helpen. Daar hou je mee iets mee in stand waar je ja, niet mee vooruit komt. Kijk eens even, einde van uh, het slachtofferstuk in die zin. Um, hè, jij kan de mes in je rug gevoeld hebben, de ander. Maar er komt ook een heel nieuw begin. Dus die fase van bijna, die is voorbij. Ja, en hier nog een keer een tien. En dat is staven tien. Uh, het heeft jullie allebei wel heel erg veel energie gekost. 
Dus dat is ook wel een ding. Uh, we gaan dus even... Die leg ik een beetje meer omhoog. En dan gaan we eens even kijken wat ik nog meer mag zien. Uh, want ik wil eigenlijk een happy end. Maar ja, die moeten we wel krijgen natuurlijk. Zo, dat is jullie. Ja, dat is jullie samen. Zo, dan gaan we dat even zo neerleggen. Oké, okay, ik ga eens eventjes uh, kijken. Ter verduidelijking. Uh, met de madame Lenneman. Want daar wil ik wel eens meer over weten. Wat uh, vertelt madame Lenneman? En dan vooral met name dit speelt bij jullie. Bij jou, dat bij de ander. Maar ik wil met name dit verhaal eens even weten. Wat madame Lenneman voor jullie uh, in petto heeft. Die valt er al uit. Dus laten we die als eerste maar eens even pakken. De bergen. Een blokkade. Nou, die hoort wel hierbij. Zo, ik moest even niezen. Um, dan hebben we de berg. Ja, die hoort eigenlijk wel hierbij. Maar ik leg hem hier neer. De ruiker. Dan heb ik hier de dame. Dan heb ik hier, wauw, een nieuw begin. En gesprekken en het nestje samen. Dus dat is heel mooi. De berg kan zijn dat er even een blokkade heeft gezeten. Of een blokkade op komt te zitten. Hè? Dat is maar net wanneer je deze video kijkt. Dat zien we ook met dat torenmoment dat terugtrekken. Jij bent op je hoede voor verborgen vijanden. Je voelt je niet veilig. Maar dan wordt eigenlijk die beker jou ook aangereikt. Hè? Dus dit gaat even samen. Dat hart gaat stromen. Nadat dat dingen even gestagneerd leken te zijn. En dan kun je eigenlijk je groei ook zien. Dus soms heb je die afstand nodig. Of even die tegenstand nodig. Dan zie je eigenlijk je groei. Dan zien we daar de dame. Schoppen aas. Dus een nieuwe kans. Maar ook creativiteit. Het is de koning van schoppen. Nou, dwars door onzin heen kijken. Dus dat is al heel erg mooi. Maar waar ik zo blij van word is vooral... Die zwaarde 10, hè, overgang naar de nieuwe structuur. Dan krijgen we het hart. Het hart gaat over liefde. En het hart staat ook voor een heel nieuw begin. Dus hoe mooi is dat? Ik leg ze even een beetje omhoog. Ja, dan zijn ze allemaal in beeld. En dan zien we hier de vogels. En de vogels gaat over gesprekken, communicatie, maar ook samen. Het nestje delen. Dus letterlijk. Dus dit vind ik wel heel erg mooi. Uh, laten we dan ook eens eventjes kijken met de herstelde orde tarot. Wat, uh, wat we daarvoor extra verduidelijk moeten op kunnen krijgen. Nou, waar willen we naar kijken? Ja, ik wil die toren wel eens even weten bij die ander. Wat is bij die ander de toren? Laten we daar eens even naar gaan kijken. Oké, okay, kom maar. Wat is de toren bij de ander? Ook een overwinning. Dus zowel jij als de ander heeft met een overwinning te maken. En de keizerin. Dus die zit gewoon nog met bepaalde angsten. Dood van het ego. Maar wil niks anders dan die keizerin. En jij bent die keizerin. Die wil liefde de ander. Die gaat zichzelf overwinnen. Vindt het doodeng. Uh, maar er komt echt passie. Er komt overvloed. Er komt liefde. Uh, stroming, uh, ja, ontzettende vrouwelijke energie, maar ook die overwinning. Nog niet helemaal weten welke richting, hè, omdat die toren in duigen gevallen is. En dat terugtrekken, waar heeft dat dan mee te maken? Ja, toch wel met uh, vurige kansen pakken. Zo pak ik hem eigenlijk op. Ja, en dan hebben we toch weer de ridder van staven, waar ik jullie hier ook al even voor gewaarschuwd heb. Dus die ander kan aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten... Je kan het in stand houden door de persoon elke keer toe te laten of te zeggen, ho stop, uit naam der liefde, hè, from the name of love, kies ik voor mezelf. Wil jij echt verder met mij, dan zul je dit eerst op moeten lossen en dan ben je van harte welkom. Dan kunnen we ook in dat gesprek. Uh, waarom durft die ander zich nog niet helemaal te openen of wat houdt die ander tegen? Oh, dat is best wel destructief, want dit is munten 10. Eh, dat zit er gewoon volledig in, maar die ander heeft een bepaalde angst. Eh, wil vasthouden wat hij heeft, eh, terwijl hij dit heel graag wil. Maar die heeft zo'n angst, dus niet aan tornen. Eh, en dan gaan we gewoon eh, eens even kijken, want ik pak hier ook nog eens zwaarde 10. Zoals jullie net hier ook staven 10 en zwaarde 10 hadden. Heb ik hier ook staven 10. Munt 10, overgang naar een nieuw begin, naar een nieuwe structuur. Uh, het kost die ander die afbreuk aan zich of haarzelf, kost zoveel 
om zichzelf weer op te kunnen bouwen. En, uh, maar dat is niet erg, laat dat maar gebeuren. Het komt vanzelf naar jou toe. Ik wil weten, wat wil jij niet zien? De wereld. Je zit in een transformatie en in een overgang, maar je zit nog in een leerfase. Nou, dat zegt ook persoonlijke groei. Ik laat hem nog even zien. Uh, je zit in een leerfase, maar je bent geslaagd. Dat is het rad van fortuin, het karmische wiel, uh, waar je doorheen aan het gaan bent. En daar heb jij ook je ruimte voor nodig. Dus als het nu helemaal samen zou zijn, kan jij je eigen uh, ontwikkeling niet doorlopen. En dit is... Ja, waar het naartoe kan gaan en wat je heel graag wil, maar je bent verblind door dit stuk uit naam der liefde. En dan kan je ook weer wat doorschieten. Ja, en dan worden er toch nieuwe plannen gemaakt. Maar daarvoor zal je wel eerst die keuze moeten maken. Dus ja, voor alle mensen die kaart nummer, uh, stapel nummer 1 gekozen hebben, dit is wat ik voor jou heb. Ik ga de hartenkaarten natuurlijk nog even voor je omdraaien. En ik pak nog even een universum staat achter je kaart. Uh, om jou te ondersteunen in dit enorme mooie groeiproces. En laten we eens even kijken uh, wat voor universumkaart ik voor jou heb. Even kijken. Mijn rotsvaste vertrouwen zet trauma om in kracht. Vorm conflicten om tot groei en vervangt angst door liefde. Zo, hoe mooi is dat? Dan ga ik nog even de hartenkaart omdraaien en dan heb ik hier een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het is allemaal niet wat het lijkt. Samen met, je probeert iets te forceren, geef het de tijd. Neem de tijd, neem de ruimte, vertrouw erop dat die aantrekkingskracht er is. Het is alleen niet altijd wat het lijkt in positieve en minder positieve zin. Dank je wel weer voor het kijken. Ik hoop dat ik jou heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook inspiratie heb gegeven in dit prachtige proces. Laat me weten hoe je de reading vond, dat je uh, legging nummer 1 hebt gekozen. Gooi even je duim omhoog en uh, ik ga op naar nummer 2. Zo, stapeltje nummer 2. Jij hebt op je gevoel stapeltje nummer 2 witte kaars gekozen. Nummer 2 en de Limurische zaadkristal, de tweelingkristal. Ik ben heel erg benieuwd. We leggen de steen daar neer. Het briefje leggen we even daar. Dan blijft dat wel in beeld. Is ook niet het belangrijkste. Hartjes bewaren we natuurlijk even voor het laatst. En laten we kijken wat ik voor jou heb getrokken. Um, zo, moet ik zo even op de juiste volgorde leggen. Ik heb voor jou getrokken het verbroken pad. Het innerlijk... Van de geest en de materie. Dit is jouw kaart. En moet je eens kijken hoe mooi. De zon, het oog, het alziend oog. Het ank en uh, er is voor jou een verborgen pad. En dat zal straks vanzelf duidelijk worden. Bij de ander, heilige moeder aarde. Een boodschap van liefde ligt daar. Dus heel erg mooi. Dan heb ik de kaart voor jou. Ja... Dit is je zielsverwant. Dus deze kaart hoort bij jou. En dan heb ik hier nog een mooie kaart die bij jou hoort. En dat is Courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Dus jij vindt de innerlijke kracht om uh, oog in oog te komen met jouw angsten. Uh, maar wel in vertrouwen. Dus... Uh, Heel erg mooi. Je gaat, je gaat erin. En je durft het verborgen pad in. Dus hoe mooi is dat? Dan heb ik drie uh, kaarten. En um, ja, dat is wat, uh, wat jullie verbindt. En um, de ene kaart is voor jou. De andere kaart is voor de ander. Uh, deze kaart is voor jou. En dit is een karmic completion. Dus uh, ja, een compleetheid op karmisch vlak. Die hoort bij jou. Even een klein beetje meer zo neerleggen. Ja, dan past het allemaal hopelijk hier. Zo, dan heb ik een kaart, de kaart voor de ander en dat is uh, Happy Ending. Klinkt goed. Uh, 93, 9 en 3 is 12. Dus uh, 12 maakt 3, uh, dat is het heilige getal. Dus dat is mooi. En 10 is een 1, hè? dat wordt een, een 1, dus dat betekent ook een nieuw begin. Je zit in een voltooiing. Dus dat is heel erg mooi. Dit is van de ander, dat is van jou. Ik kan natuurlijk veel meer voor die ander trekken, maar die ander weet niet dat het die ander is. En het gaat mij vooral om jou, maar we geven wel even wat extra inzichten. Uh, en dit is de gezamenlijke kaart van jullie. 
sp- uh, <coughs> spiritualiteit. Dus die zet ik dan rechtop. Dan weten jullie dat die uh, jullie bindt. Laten we eens gaan kijken. Hoe jij erin staat, wat speelt er bij jou, wat speelt er bij de ander. En dan gaan we kijken waar het naartoe zal gaan. Laten we eerst eens kijken wat er bij jou speelt. Ik ben heel erg benieuwd. En uh, hartstikke idee. En als dingen niet resoneren, laat je ze gewoon lekker voor wat ze zijn. Of misschien heb je toch op je, uh, met je hoofd gekozen in plaats van met je gevoel. Had je toch een ander nummer moeten kiezen. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, uh, zo, die valt eruit en dat is de koning van Munta. Jij bent met materie bezig, maar ook met leiding. En misschien zit je wel een beetje uh, aan de dominante kant van jezelf. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Uh, maar je beheerst wel je element en dat is heel erg mooi. Dus je bent je element aan het beheersen of aan het leren beheersen. Samen met de riddermunten, dus dat heeft met betrouwbaarheid te maken, grenzen afbakenen te maken. Uh, ja, en die grenzen mag je afbakenen, terwijl je ook je eigen angsten onder ogen durft te zien. Chapeau. Dat is wel heel erg mooi hoor. Koning van bekers. Zo, dat is... Emotie, dat is empathie, dat is je kunnen verplaatsen in de ander, dat is de spirituele dame. Ik pak alleen maar hofkaarten voor jou. Die ridder is bijna de koning hè? En, en hier ben je nog het een en ander aan het leren om die koning te worden. Maar ja, dat heeft met vooral de grenzen die je mag stellen te maken, uh, het zelfvertrouwen weer durven hebben. Maar daar ben je hier dus ook mee bezig en met je moed. Dan heb ik hier bekers 9. Het is eigenlijk al helemaal goed. Hoe mooi is dit? Ik leg ze even wat meer die kant op. Zo. Ja, dit is ook weer nieuw voor mij. Dus ik moet nog even een beetje mijn modus vinden hoe ik de kaarten allemaal neer moet leggen. Maar dat komt al, uiteindelijk allemaal wel goed. En dan heb ik hier nog eens staven 2. Prachtig. Dus dan hebben we hier, om het verhaal even compleet te maken, spirituele dame, je weet het, je voelt het, je verbindt je met die ander. Dus je hebt sowieso al die spirituele verbinding met die ander. Uh, zo, dan weet je zelf dat die happy, en, happy ending even op de spirituele manier dan uh, naar je onderweg is. Uh, en anders is dat natuurlijk ook hartstikke gezellig. Maar uh, bekers 10 of bekers 9, dan gaan we naar bekers 10. Het is eigenlijk al goed. Het kan alleen nog maar beter worden. Er zijn wat kleine haakjes en ogen. Uh, maar ja, die heb je altijd. En je gaat een nieuw pad in. Je gaat een keuze maken. En dat heeft met jouw uh, compleetheid op karmisch niveau. Jouw karmische proces is zo goed als voltooid op de laatste stukjes na. Waar zit die ander in? Laten we kijken. Staven 9. Oké. Okay. Defensief. Veel aan het hoofd hebben. Eigenlijk wat, wat die persoon heeft, wil hij of zij beschermen. Uh, wil zichzelf beschermen. Oké, okay, dan heb ik hier de ster. Nou, dat heeft echt met heling te maken. Dus die ander zit ook met heling. Heeft met heling te maken. Maar ook de gevoelens die gaan stromen. Een boodschap van liefde. Die ander, ja, die kan zich even teruggetrokken hebben voor jouw gevoel. Of misschien duwt hij je even weg, maar dat heeft dan een reden. Munt 8. Nou, dat heeft zeker een reden, want die ander is zich, ja, die is zich eigenlijk even aan het terugtrekken, aan het isoleren om te kijken uh, wat hier speelt, um, hoe, die, hoe hij of zij hiermee om wil gaan. Die emoties zijn er. Het is wel een hele nuchtere kaart. Uh, maar die ander kan zich even teruggetrokken hebben of terugtrekken. Uh, maar dat is voor korte tijd. Of je merkt dat hij, er, hij of zij er wel is, maar zich een beetje afgesloten heeft voor jou. Uh, maar dat heeft ook met groei te maken. Want munt 8 is een kaart van groei. Nieuwe dingen leren. Defensief zijn. Dus dan hebben we hier twee hele defensieve kaarten. Verborgen vijanden. Die ander zit nog een beetje in een... Uh, in een bepaalde angst. En dat staat los van jou. Dus we gaan even deze kaarten meer. Deze kant hier. Ik kan het nog niet helemaal goed inschatten. Maar dat geeft niet. Uh, wat is de volgende kaart? Bij die ander. Kijk. Kracht bij tegenslag. Laat die ander maar even in zijn of haar sop gaar koken. Laat het maar sudderen. Niet aantrekken. Die ander die zit in een helingsproces. Veel aan het hoofd. Voelt zich zelfs her of der een beetje gewond. Uh, is nog niet helemaal overtuigd. Heeft last van verborgen vijanden in zijn of haar beleving misschien wel echt. Um, maar ja, de happy ending en het zwaarde aaskaart. Ja, dat is eigenlijk fantastisch. 
kracht bij tegenslag, uh, nieuwe ideeën en daar op een hele andere manier mee omgaan en knopen door gaan hakken. Dus dat is alleen maar heel erg mooi. Zo, even die lamp uitknippen, want dan is ons licht hier weer beter. Oké, okay, ik ga de kaarten schudden en dan wil ik kijken waar gaat het dan gezamenlijk voor jullie naartoe. Waar gaat het gezamenlijk voor jullie naartoe? Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. Nou, balans, dat zien we al liggen. En uh, oh la la, die trok ik ook bij kaart 1, wat leuk. Er komt een nieuwe balans en het hart wordt vervuld, het gaat stromen. Gevoel en intuïtie gaan samenwerken. Jij bent ook echt wel iemand van het gevoel. Uh, maar ook de emoties gaan stromen. Dus dat vind ik alleen maar hartstikke mooi. Wat heb ik dan nog meer voor jou? Torenmoment. En dat hoeft niet gelijk te zijn. Oh, het gaat uit en het is uh, klaar. Nee, dingen kunnen ook ineens duidelijk worden. Uh, karmische uh, heelheid, hè, compleetheid uh, heeft daar ook mee te maken. En de ander krijgt ook nog een boodschap van liefde. Maar die zit nog een beetje in... Ja, die vecht nog een beetje tegen die toren, maar dat is van persoonlijke aard, de dood van het ego. Maar ook, hè, laten we hem dan ook even heel positief uh, interpreteren. Uh, het is natuurlijk ook als een bliksem bij een heldere hemel. Hè, iemand die uh, plotseling verliefd wordt of de vonk gaat ineens mega overslaan en dan gaat het heel erg stromen. Nou, een heel nieuw begin, een heel vruchtbaar begin. Positieve berichten, uh, wat gaat groeien? Zo de ju. Kijk dan, de wereld. Nou, jullie gaan een hele nieuwe fase in met elkaar. Wat waanzinnig mooi. Dit is echt een heel spiritueel proces voor twee kanten. Het is een zielsproces, uh, uh, een verborgen pad voor allebei. En dat gaat te samenkomen. En... Die toren, ja, dat kan een toren moment zijn, maar soms moet eerst iets kapot of even afgebroken worden, anders bekeken worden, <coughs> uh, voordat het, uh, mijn bloem stond scheef, voordat het uh, opnieuw opgebouwd kan worden, maar het wordt opnieuw opgebouwd. Jullie gaan een hele nieuwe fase in, maar voor die nieuwe fase moet alles steen voor steen opnieuw worden neergezet op een uh, stevig fundament. Spiritualiteit is ook uh, ja, wat jullie op een bepaalde manier verbindt. Maar ik ga ook eens even met de madame Lenneman kaarten een snelle blik doen. Wat, uh, ja, wat hier nog meer uh, bij komt kijken. Dan ga ik niet naar jou en naar de ander kijken. Maar vooral, hé, hey, waar gaat het naartoe? Daar wil ik kaarten op hebben van madame Lenneman. Laten we eens even kijken. Ik heb hier de maan. Ik heb hier de zon. Ja hoor. De maan en de zon samen zijn vanuit de Lenneman een zegen. Dus hoe mooi is dit? Zie je ze allemaal? Ik uh, zal ze zo even omhoog houden. Dan heb ik hier het kind. Dat is een nieuw begin. Dan heb ik hier de klokken. En dan heb ik hier de zijs. Knopen doorhakken. Oogsten wat jullie gezaaid hebben. En de brug. Dus als de brug eenmaal over is. Ja, prachtig. Oké. Okay. Ik ga ze even laten zien. Ik heb op Justice, kijk, doen we ze even zo omhoog. Ja, op Justice heb ik getrokken, samen met die bekers, de zon en de maan. Nou, als je die samentrekt vanuit de Lenneman, heb je met een zegen te maken. Liefde, een nieuwe kans in de liefde, groei, een nieuw begin. Uh, en alles wordt eigenlijk belicht, maar gaat stromen. En uh, ja, dat is waanzinnig mooi, want er staat ook nog eens voor romantiek. Spirituele verbinding, het kind is ook wel een kaart van de zon, een nieuw begin, creativiteit, maar vooral dat hele nieuwe begin wat plaats gaat vinden. Dat heeft wel tijd nodig, dat kun je niet afdwingen. En alles heeft zijn tijd en zijn eigen tempo en seizoen. En dat zie je ook heel duidelijk aan deze prachtige kaart. Van alle mogelijke tijdsaanduidingen, een el, een haan, een zandloper... Nou ja, ik kan alle details wel benoemen. Die zien jullie zelf ook natuurlijk. En uh, hier zien we de zijs. En de zijs kan voor een angst staan. Nou, dat kan echt met die toren ook te maken hebben. Uh, dat kan letterlijk even een tijdelijke breuk zijn. Maar dit staat ook voor oogsten. En dat vind ik een heel mooi verhaal. Zeker omdat die paarsje van munten daar ligt. Groei, zaaien, oogsten en een, uh, een keuze maken voor dat hele nieuwe verhaal wat hier ligt. 
en de brug. En als je eenmaal die brug over bent samen, is er geen weg meer terug. Klinkt heel eng, maar dat komt eigenlijk een beetje met de kaart van het universum, uh, komt dat erop neer. Uh, je gaat een nieuw portaal in, je gaat een nieuw verhaal in, je gaat een nieuw proces in. En die brug overgaan, uh, ja, dan ga je echt letterlijk samen verder. En dat is de belofte die hier eigenlijk ligt, wat de kaarten aanduiden. Dus ik hoop eigenlijk dat je hier heel blij van wordt. Hebben wij extra verduidelijking nodig? Ik vind van niet, als ik dat hier zo zie liggen. Ik ga de twee hartjes nog even pakken en ik pak nog even een universum, uh, staat achter je kaart voor je. Om jou hier ook nog eventjes uh, verder doorheen te trekken ter uh, ondersteuning. Oké, okay, welke kaart is voor jou bestemd? Laten we eens even gaan kijken. Geluk is mijn geboorterecht. Zo, dat je dat even met je meeneemt, met je courage. En dan heb ik hier evenwicht. Door een goede relatie word je ondersteund en uitgedaagd. En dan heb ik hier bezinning. Geef elkaar op dit moment wat meer ruimte. Nou, doe dat ook gewoon. Dat is denk ik juist heel goed. Dat laat die klok ook zien. Ruimte, want als je gaat trekken, ja, dan kun je dingen forceren. En dan krijg je uitkomsten die je misschien niet wil. Dus durf ook de ruimte te geven. Uh, ga met jezelf ook even in gesprek. Neem de rust voor jezelf. En uh, ja, ik hoop dat ik jou door middel van deze kies een kaartreading... Heel veel inzichten in jouw uh, liefdesverhaal heb mogen geven. Laat het me even weten, ook dat je nummer 2 hebt gekozen. Gooi even je duim omhoog als je het leuk vond. Ben je nieuw hier? Je kunt je altijd gratis abonneren. En alle informatie staat ook hieronder in de beschrijving van deze video. En ik ga uh, nummer 3 duiden. Tot zo! Zo, dan zijn we bij de kaartkeuze nummer 3 op het gebied van liefde, relatie, soulmates en alles wat daarbij hoort. Ik heb hier de meteoriet en uh, die leggen we ook even bij de andere twee stenen neer. En uh, ja, ik ga eens even kijken wat hier allemaal speelt. En ik heb een deel voor de ander, een deel voor jou, iets wat jullie samen bindt. En dan gaan we kijken wat ligt er bij jou, wat ligt er bij de ander en waar gaat het naartoe. Dat doen we met de tarot. Oké, okay, deze is voor jou. Iemand uit het verleden komt opnieuw in je leven. Verzoening. Dan heb ik... Uh, deze kaart is voor jou het wonde van het hart. Vervulling, harmonie en bescherming. <tie> Ontzettend mooi. Dit is de kaart van de ander, Gaia. Wijsheid, weten en spiritueel doorgronden. Dan heb ik nog een kaart voor jou en die kaart heet Love. I commit the practice of seeing the good in all things. Dus heel erg mooi. Dus uh, committen um, ja, en, en het mooie eigenlijk zien in alle mooie dingen. In alle, of het goede eigenlijk zien in alle dingen die gebeuren. En daar mag je dus ook mee verbinden. En ja, soms kost dat wat oefening. Dan heb ik hier voor jou, jouw nummer, spiritueel partnership, ship, partnership, partnership, dus uh, 27 is een 9, is voltooiing. Dus daar zit jij ook binnenkort in. De voltooiing, dat hoort bij jouw kant. Dit is wat bij de ander hoort en dat is love partnership. En dat is kaart 26, 2 plus 6 is 8, lemmuskaat, geen begin, geen einde is een hele spirituele verbinding. En ik heb hier de kaart van compassie. 9 en 9 is 18 en 1 plus 8 is 9 voltooiing. En die zet ik hier neer, want de compassie is wat jullie verbindt. Laten we eens even bij jou gaan kijken wat er bij jou speelt. Dan gaan we daarna naar de ander kijken wat er bij de ander speelt. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, okay, let's go. Ik hoop sowieso dat jullie dit gewoon een leuke manier vinden van kaart leggen. Dus laat me dat ook zeker eventjes weten. Ik ben gewoon even wat nieuwe dingen aan het proberen. Om te kijken van, hé, hey, hoe werkt dat? En uh, hoe vinden mijn kijkers dit? Dus uh, ja, laat het me zeker even weten natuurlijk. We beginnen hier met judgment. Dat is voor jou. Um, nieuw begin breekt aan. Daar zit je in, maar je bent nog wel even aan het kijken van, ja, maar wat is hier allemaal? En vernieuwing is eigenlijk op komst. Een situatie die jou niet vervult, heb je achter je gelaten of ga je achter je laten? Oké, okay, dus misschien dat je nog in een situatie zit waar je uit gaat breken. 
uh, of net uitgebroken bent. De empress, de keizerin, een en al liefde, compassie, overvloed en passionele hartstocht. Daar staat deze kaart voor. En een enorme groei. En ze is ook nog eens verbonden aan Venus. En Venus staat natuurlijk voor liefde. Horizon verbreden. Dus je bent nog aan het kijken. Letterlijk die verzoening. Iemand uit het verleden komt bij je terug. Wonden van het hart. Ja. En een situatie die jou niet heeft vervuld. Uh, ga je achter je laten. Je gaat een nieuw licht in. Hier kijk je naar het licht. Hier kijk je naar het licht. Je gaat een nieuw verhaal. En hier ben je nog wel aan het kijken hoe dan. Uh, en dan ben je eigenlijk aan het kijken naar die persoon die ook nog bij je terug is gekomen of terugkomt. Waar heeft het mee te maken wat je achter je mag laten? Want dit ligt ook bij jou. Iets of iemand is niet eerlijk geweest. Daar heb je last van. Dat moet je verwerken. En dat komt aan het licht. En doordat het aan het licht gekomen is, ga je die situatie achter je laten. Ga je weer volledig in je eigen liefde zitten. Uh, het is niet die persoon uit het verleden die jou bedrogen heeft. Uh, tenminste in die zin wat ik nu oppak. Dit heeft met het nu te maken. Dit is wat komen gaat. We gaan bij de ander kijken. Wat zegt de ander? Kijk eens, paasje van munten. Die trok ik bij de andere leggingen ook. Dat vind ik wel heel typisch. Iets nieuws saaien. Groei, positieve berichten. Defensief gedrag. Dus die ander zit ook in defensief gedrag. Oké, okay, dan heb ik hier aas van zwaarden. Nieuwe plannen maken, knopen doorhakken. Kracht bij tegenslag. Dus dat is wel heel mooi. Even kijken. Ja... Oh, dat is echt weer zo'n maagd, hè? die wil dat allemaal weer goed, dat slaat helemaal nergens op. Maar goed, als ik praat en die kaart aan het schuiven, merk ik dat ik afgeleid raak. Kijk eens, die ander is letterlijk in zijn of haar eigen kracht aan het komen vanuit liefde, vanuit zelfliefde. En die wordt ook geholpen door de energie van Gaia, dus dat is wel heel mooi. Hè? De, de wijsheid... Uh, en het spiritueel doorgronden, het weten en die ander is daarmee bezig. Uh, het lijkt wel of die ander ook nog anderen van zich af moet slaan op de een of andere manier. Dus jullie zitten allebei in een hele rare situatie. En toch is compassie jullie gemene deler. Kijk eens even, de aas van staven. Zou het werk een carrièreverhaal zijn, dan zeg ik zo, ga maar heel snel aan de slag. Maar die ander is met zichzelf aan de slag. Die ander is zijn eigen uh, talent aan het uh, zoeken, maar voor, of pakken, maar vooral zijn eigen vuur. Zijn of haar eigen vuur gaat erop laaien. Ik ga de kaarten schudden en dan gaan we kijken waar gaat het dan naartoe voor jou en die ander. Waar gaat het voor jullie samen naartoe? Laten we daar ook eens even naar kijken. Oké, okay. waar gaat het dan naartoe voor jullie? Ik ben heel erg benieuwd. Kom maar op. Het kan zijn dat jullie Rines even horen snurken. Rines, voor de nieuwe mensen. Rines is een heel klein uh, hondje met een te klein hoofd en een te groot lijf. Schelen, uitgepauwde ogen. Hij is super lief, beetje dominant. En als ik aan het rieden ben, dan gaat Rines... Hij snurkt sowieso heel veel, maar ook als ik hem uitlaat. is net een varkentje, zo knoort hij. Maar als ik in mijn flow kom of in mijn, hè, in mijn hoge trilling, dan gaat Rines steeds harder snurken. Soms zet ik hem ook wel eens even in de gang, want soms ben ik er ook wel even klaar mee. Maar dan weten jullie wat dat is, dat hier niet een of andere mafkees op de bank ligt, maar dat is gewoon de hond. En dit maakt toch alles goed. Kijk eens even, koning bekers, een en al love. Over, uh, ja, overvloed wil ik zeggen, maar liefde in overvloed. Dat hart gaat stromen, zachte energie, maar... Alles geleerd, dus de elementen worden beheerst, verstand en gevoel gaan samen. Kijk eens even, nog zo'n kaart van studie, maar dan niet in de zin van uh, we gaan een opleiding doen. Nee, we hebben ons een beetje teruggetrokken. We hebben allebei van deze situatie geleerd. Hier is een enorme groei, een plotselinge enorme groei. En dan heb ik hier ook nog eens te maken met de stavenkoning. En dat is wel een pittig wijfie. Zij uh, kan ook manipuleren, toneel spelen. Een hele vurige dame die weet wat ze wil. Die weet waar Abraham de mosterd haalt. En um, ja, ze weet haar doelen te bereiken. En, maar dat gaan jullie samen doen. Dus, dus, en het is best wel hele uh, zachte energie aan de ene kant. Het is vrouwelijke energie, water en vuur eigenlijk. Um, kijk, als je te weinig water wil koken en een vuur eronder zet, ja, dan droogt het op. Doe je er te veel water bij, dan kookt het over. Dus zorg voor de juiste balans samen. 
En dan moet dat heel erg mooi worden. En dan heb ik hier ook nog eens de ridder van uh, zwaarden. Ja, die kan een beetje autoritair een bot zijn. Dus misschien dat je dat wel eventjes in de gaten moet houden. Deze persoon is misschien zo enthousiast geworden van dit hele verhaal... dat hij uh, ja, even uh, vergeet dat hij ook nog met een ander is. Dus daar moet je dan wel even rekening mee houden. Kijk eens eventjes. En vernieuwing is onderweg. Uh, berichten over en weer. Communicatie. Niet kunnen wachten totdat er weer nieuwe dingen gebeuren. En dan komt ook nog even de kluizenaar eraan. De kluizenaar is de maagd. Uh, en dat is helemaal niet erg, want jullie gaan even de zaak samen belichten. Hè, we hebben hier natuurlijk ook met spiritueel partnership te maken. Uh, loving partnership, compassie, Gaia is erbij. Het wonder van uh, het hart, dus dat is ook ontzettend mooi. Wat een mooie legging heb ik hier voor jullie uh, mogen doen, vind ik zelf. Ik ga even madame Lenneman vragen of zij hier nog iets aan toe te voegen heeft... En dan ga ik niet kijken naar jou of naar de ander, maar kijk even van uh, het verhaal, waar gaat het dan naartoe? Daar wil ik dan nog wat verduidelijking op hebben. En je bent natuurlijk altijd van harte welkom voor een persoonlijk consult. En alle informatie staat hieronder in de beschrijving van deze video. Zo. Nou, ik wilde ze pakken, maar uh, maakt niet uit. Oké, okay. ik zei het hier al, stroming en de dame... De diplomatieke dame, ook wel een mooie afwisseling, want we hebben hier een hele vloeiende energie van overgave. Dan heb ik hier nog eens een hele passionele man met Mars aan zijn nek hangen, dus ook wel actie. Zij is meer van de verzachting, uh, maar ook de nieuwe kansen, dus die, uh, ja, die gaan, jullie gaan alleen maar groeien. Bezoek, bericht, uh, kan zelfs letterlijk voor een minnaar staan. Maar ik heb meer zoiets van beminning. Dat lijkt me passender. En dan heb ik hier voor jullie de sleutel. En dat is 33. Dat is het meesterschap bevrijding. Uh, het oude op slot zetten. Dat kan niet meer terugkomen. En ja, de deur openmaken naar een nieuw verhaal. Dat is wat er ligt. En dan hebben we hier ook nog eens Venus. Dus... Mars zoekt Venus en Venus zoekt Mars. Hoe gaaf is dit? Ja, en de allerlaatste Lenneman kaart is een nieuw begin. En jullie komen misschien heel even in een bepaalde ruststand. Maar het is turbulent genoeg. Uh, en dan gaan jullie echt even het licht schijnen. Oké, okay. en vooral van die kant. Die heeft daar andere uh, lessen gelopen dan jij en die samenkomst is eigenlijk heel mooi. Samen worden jullie daarin meester. Uiteraard ga ik de harten pakken en ik wil jullie nog even een, uh, een boodschap van het universum hierop meegeven. Jou vooral en uh, ja, gewoon nog eventjes als uh, mindset meegeven. En wat zegt het universum hier nog over? Laten we kijken. Geluk is mijn geboorterecht. Dat is bijzonder, die heb ik eerder getrokken. En welke twee kaarten heb ik hier? Een wonder, je relatie staat op het punt te veranderen. En dan heb ik ook nog eens vertrouwen. Transformatie vindt plaats door acceptatie. Zo, kiezers van de legging nummer drie. Ik hoop dat jullie weer heel veel nieuwe inzichten, vooruitzichten... en ook inspiratie hebben gekregen... Door deze legging. Laat me weten in de reactie dat je nummer 3 hebt gekozen. Hoe je deze reading vond. Hoe je sowieso deze manier van reden vindt. Vind ik heel leuk om te weten. En daarnaast, ik wil graag weten welke reading is nou meer gekozen. 3, 2, 1. Zit daar een verband in? Zit daar een, uh, uh, een logica in? Dat wil ik allemaal graag weten. Dus daar helpen jullie me ook ontzettend mee. Gooi even je duim omhoog als je het een leuke video vond. Ben je nieuw hier? Je kunt je altijd gratis abonneren op dit kanaal. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende. Doei doei!